वेलकम टू माई YouTube चैनल मेरे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सो so, आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं कि एल्यूमिनियम का ट्रांसफार्मर और कॉपर का ट्रांसफार्मर आप कैसे पहचान सकते हैं तो सबसे पहले देखिए ये है कॉपर का ट्रांसफार्मर ये है एल्यूमिनियम का ट्रांसफार्मर यहाँ पर जो कॉपर का ट्रांसफार्मर है ये बारह जीरो ये प्राइमरी ये सेकेंडरी है ओके और ये है एल्यूमिनियम का ट्रांसफार्मर ये है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग बारह जीरो बारह ये है प्राइमरी और इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सेकेंडरी दोनों कॉपर में है इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सेकेंडरी दोनों एल्यूमिनियम में है तो सबसे पहले जो बात आती है कि हमें क्यों ज़रूरत है कि आप कॉपर का ही यहाँ पर यूज़ करें और एल्यूमिनियम का ही आप कॉपर का जो ये जो ट्रांसफार्मर है ये मैं लगभग से लगभग पाँच या छः घंटे आराम से चला सकता हूँ इसमें बिल्कुल ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे हीट नहीं होता अच्छा खासा कंपनी का ट्रांसफार्मर है ये देख सकते हैं आप और ये जो ट्रांसफार्मर है मैं मुश्किल से मुश्किल एक घंटे तक चला सकता हूँ उसके बाद ये हीट होने लगता है क्योंकि ये पूरा का पूरा एल्यूमिनियम का ट्रांसफार्मर है ये हीट ज़रूर होगा लेकिन ये जो कॉपर का है ये जल्दी हीट नहीं होता है तो मान लो अगर आपके पास कुछ ऐसा सर्किट है जिससे आप लगभग दो या चार घंटे तक चला चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आप बेस्ट जो है कॉपर का ही ट्रांसफार्मर यूज़ कीजिए आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है देख सकते हैं आप प्योर कॉपर का ट्रांसफार्मर है ये ओके और ये जो ट्रांसफार्मर है ये एल्यूमिनियम का है तो अभी जो है आप एल्यूमिनियम का ट्रांसफार्मर कैसे पहचान सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कैसी ब्लेड देख सकते हैं आप ब्लेड है और इस ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो एक ऐसा ही मेरे पास एक दूसरा था तो उसमें से मैंने निकाल लिए तो जैसे ही आप एल्यूमिनियम की वाइंडिंग को थोड़ा सा भी हिस्सा थोड़ा सा घिस दोगे देख सकते हैं आप देख सकते हैं आप थोड़ा सा यहाँ पे घिस दोगे तो देख सकते हैं आप पूरी की पूरी जो ये वाइंडिंग है मतलब ये अंदर से पूरी की पूरी वाइट होने लगती है देख सकते हैं आप क्योंकि एल्यूमिनियम है देख सकते हैं पूरा का पूरा एल्यूमिनियम अंदर से वाइट होगा तो बस इसी तरीके से आप पहचान सकते हो कि जो एल्यूमिनियम का ट्रांसफार्मर है उसकी वाइंडिंग है वो अंदर से पूरी की पूरी ऐसी वाइट रहती है देख सकते हैं आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं आप पूरी की पूरी जो है वाइंडिंग यहाँ पे वाइट है देख सकते हैं आप और अगर मैं कॉपर को ही सेम हमें यहाँ पे कॉपर को भी सेम इसी तरीके से घिसना है तो कॉपर जो है वो हाँ हमेशा चमकता रहेगा देख सकते हैं आप मैं कॉपर को कितना भी घिसूँ उसके अंदर से ना ही कोई वाइट निकलेगा ना ही कुछ निकलेगा देख सकते हैं आप देख सकते हैं आप क्योंकि कॉपर है वो यहाँ पे चमकेगा ऐसे चमक छोड़ेगा देख सकते हैं आप तो बस इसी तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा ट्रांसफार्मर एल्यूमिनियम का है कौन सा कॉपर का है ओके सो ये देख सकते हैं ये कॉपर ये है एल्यूमिनियम और अगर आपके घर में एक एम्पलीफायर है तो उसमें आप कॉपर का ही ट्रांसफार्मर यूज़ करें ना कि एल्यूमिनियम का आप एल्यूमिनियम का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप जो एम्पलीफायर है वो लगभग एक घंटा ही या फिर दो घंटा उससे ज़्यादा आप नहीं चला पाएंगे क्योंकि एल्यूमिनियम है हंड्रेड परसेंट ये यहाँ पर हीट जरूर करेगा और फिर उस पर आप लोड भी लगाते हैं रेक्टिफायर लगा के उस पर आगे कुछ आए सर्किट्स वगैरह लगा के वो लोड भी चलाते हो तो हंड्रेड परसेंट ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे हीट होगा लेकिन आप अगर कॉपर का चलाते हो प्योर कॉपर देख सकते हैं आप कंपनी का है देख सकते हैं आप ये जो पुराने बक्से वाले टीवी आते थे ना बॉक्स टाइप वाले तो उसमें से मैंने ये निकाल लिया है देख सकते हैं आप और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में